Saudi-Arabien ist ein muslimisches Land und mit den Städten Medina und Mekka befinden sich gleich zwei der wichtigsten Orte des Islam im Königreich. Religion spielt eine große Rolle, aber auch Tradition und Sitte. Dazu kommt eine faszinierende Landschaft mit bizarren Felsformationen, zwischen denen sich Relikte uralter Kulturen verbergen und gleich daneben visionäre Bauwerke. Erst seit 2019 dürfen Touristen das Land bereisen. In dem ein Platz im Strandclub teurer als eine Hotelübernachtung ist. Das heißt, ein Roadtrip wird definitiv zu einem unvergesslichen Erlebnis in eine völlig fremdartige und doch gastfreundliche Welt. Los geht's in Riyadh, der Hauptstadt des Königreiches. Typisch sind die breiten Highways, die an riesigen Wolkenkratzern vorbeiführen. Dabei fing alles klein an. Hier hat das Königreich der Sauds seinen Ursprung am Stadtrand von Riyadh in den Ruinen von Dirya. Obgleich Attraktion ist hier wenig los. Immerhin geht man nicht alleine durch die historische Stätte. Tourguide Maha Ali al Fagir führt durch den berühmten Salva-Palast und beschreibt schillernd, wie sich das Leben in der damaligen 15.000 Einwohner großen Hauptstadt abspielte. Hier schauen wir auf die wundervollen Gebäude mit ihren rundlichen Formen. Das ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass diese 300 Jahre alt sind. Da ist die Moschee. Hier sieht man die Gebetsnische, von wo aus der Imam fünfmal am Tag predigte. Kaum vorstellbar inmitten der Lehmziegelsteine. Im Golfwagen geht es weiter durch die alte Stadt. Inzwischen an restaurierten Häusern vorbei, geradewegs in einen der sieben Paläste, für jedes königliche Mitglied einen. Das hier ist ein typisches Haus der Sauds. Saudi-Arabien hat eine kriegerische Zeit hinter sich. Nach zwei Niederlagen gegen die Osmanen gründeten sie 1932 das heutige Dritte Königreich. Im Museum bekommt man einen imposanten Eindruck von dem 300-jährigen Stammbaum der Sauds. Von damals bis zum heutigen Saudi-Arabien. Die Modernen. Das Kingdom Center war einst das höchste Gebäude der Welt mit einem der berühmtesten Einkaufszentren, der al mamlaka mall Bei Temperaturen von bis zu 45 Grad spielt sich das Leben eher drinnen ab. Hier ist es herrlich kühl. Für den tollsten Blick auf die Stadt muss man umgerechnet 16 Euro bezahlen. Skybridge Experience. 90 Sekunden dauert die Aufzugfahrt, um zu dieser 65 Meter langen Stahlbrücke, die zwischen den beiden Türmen hängt, zu gelangen. In schwindelerregenden 300 Metern Höhe. Doch der Blick auf Riyadh ist spektakulär. Millionen Menschen leben hier oder anders ausgedrückt mehr als ein Fünftel aller Saudis. Sechsmal so groß wie Deutschland ist das Königreich, doch in zehn Tagen kann man einige unvergessliche Highlights entdecken. In Riyadh sowie dem kargen Norden, am Roten Meer in Jeddah oder in Taif, der Stadt in den Bergen. Zunächst geht es raus aus Riyadh zu einem großartigen Sonnenuntergang. Das verspricht zumindest Tourguide Mohammed Al-Dobabain. Zuallererst willkommen in Saudi-Arabien. Wir sagen Mahaba oder Salam Alaikum. Wartet ab und ihr werdet einen schönen Ausblick mit uns genießen können. Eine Stunde dauert die Fahrt, inzwischen geht's über Schotterpisten abseits der Wege, nicht allein. Viele Einheimische, so erzählt Mohammed al Dubabain, kommen aus Riyadh hierher, um sich eine Auszeit zu nehmen. Und was für eine. Gestoppt wird irgendwo wild, dicht an der Klippe. 
Schon jetzt ist der Ausblick atemberaubend. Allerdings lässt sich das Tal von einer Felsspitze noch besser überblicken. Die liegt rund zwei Kilometer weit weg und so geht es manchmal etwas dicht am schwindelerregenden Abgrund vorbei. Bis hierher. Vom Timing perfekt. Die Sonne geht gerade unter und das Tal erstrahlt in leuchtend warmen Farben. Unten gehen bereits die Lichter an. Das ist der tolle Platz, von dem ich im Auto gesprochen habe. Und das machen wir hier so. Raus aus der Stadt und dann am besten auf einem höher gelegenen Platz relaxen, meditieren. Den Ort nennen sie hier das Ende der Welt. Ein Glück ist es das nicht, aber magisch ist er schon. Nun steht die längste Strecke der Tour an. Rund 1000 Kilometer geht's über die Autobahn Richtung Norden. Viel los ist hier nicht, außer, dass es jede Menge Radarfallen am Straßenrand gibt. Graue Kästen, der liegt quer auf dem Boden, auf dem Weg nach al ula einer kleinen Wüstenstadt, die weltberühmt ist für ihre über 300 Meter hohen Sandsteinfelsen. Aber vor allem für das, was sich darin befindet, in Hegra. Einer über 2000 Jahre alten, faszinierenden Stadt, deren Relikte Atif al-Balawi seit Jahren studiert. Weil das eigentliche Ziel noch ein gutes Stück entfernt liegt, geht es im geländefähigen Auto weiter, hin zu beeindruckenden Felsformationen. Willkommen auf dem Ethelab-Berg, dem heiligsten Ort in Hegra. Gemeint ist der 9 Meter hohe, in Stein geschlagene Thronsaal. Er befindet sich am höchsten Punkt der damaligen Siedlung der Nabatea, einem Verbund nordwestarabischer Nomadenstämme, die von Petra in Jordanien aus sich nach Hegra ausgebreitet haben. Ihre Toten bestatteten sie in prunkvollen Gruften. Die Frauen waren damals die reichsten und sie ließen sich viele Gruften für sich und ihre Ehemänner ausschaben. Es ist schon sehr romantisch, wenn man Überlieferungen findet, in denen es heißt, dieses Grab ist für mich und meinen Ehemann und die Generationen, die nach uns kommen. Ja, Frauen hatten damals viel Macht. 111 Gräber haben Forscher in Hegra entdeckt. Dieses wurde erst 2013 geöffnet. Und zum Vorschein kamen große Familiengräber sowie Nischen für einzelne Tote. Mit einfachen Mitteln wurde der Stein präzise herausgemeißelt. Sie haben Holz in die Hohlräume gesteckt und es mit Wasser befeuchtet. Das Holz dehnte sich aus und mit der Zeit brachen die riesigen Steinquader heraus. Wie man sieht, haben sie ihr Hirn zu Nutzen gewusst. Hegra ist nur eine antike Stätte in Al-Ula. Und das ist schon ein echtes Highlight, aber noch eindrucksvoller wird es, wenn man sich diesem mehrfach preisgekrönten Objekt nähert. Dem größten Spiegelgebäude der Welt, der Maraya Konzerthalle. Projektleiter Mahmoud Kadan erzählt, dass zwar noch nicht alles fertig ist, doch wurde Maraya innerhalb von 90 Tagen errichtet inklusive dieser 800 Quadratmeter großen Konstruktion. Die Künstler sind auf der Bühne und gleichzeitig gibt es diesen wunderschönen Ausblick auf das Gelände. Das ist wirklich beeindruckend. 26 Meter Deckenhöhe und 500 Gäste finden an diesem außergewöhnlichen Ort Platz. Ich bin schon traurig, dass das Projekt zu Ende ist, also größtenteils, aber es ist ein faszinierendes Projekt. Maraya übersetzt heißt das Spiegel. Vom abgelegenen Tal, eine halbe Autostunde entfernt, liegt die eigentliche Stadt al ula mit einer 700 Jahre alten Oasensiedlung. Besser gesagt, das, was davon übrig geblieben ist. Einladend die Verkaufsstände sowie die gemütlichen Restaurants mit traditioneller saudischer Küche. 
Typisch sind Lamm, aber auch Kamelfleisch, so Chefkoch Gandhi Parida, der eigentlich aus Pakistan kommt und vor allem von den Gewürzen begeistert ist. Es ist immer würzig durch Kümmel, Koriander und schwarzes Zitronenpulver. Das macht es so berühmt und man findet es in jedem Essen, das zubereitet wird in Saudi-Arabien. Eher untypisch fürs Land, dass in dieser Küche Männer und Frauen zusammenarbeiten. Möglich ist das erst seit ein paar Jahren. Noch immer wird die Trennung der Geschlechter in Saudi-Arabien gelebt. Hier merkt man weder in der Küche noch beim leckeren Essen etwas davon. Ganz anders in diesem Fastfood-Restaurant. Dieser Eingang ist für Familien. Und eine Tür weiter befindet sich die Single-Section, die nur Männern vorbehalten ist. Erstaunlich, wie anders das Leben in Saudi-Arabien ist. Ganz abgesehen von den Kamelen, die gibt's reichlich. Und manchmal auch auf den Landstraßen, wie auf dem Weg nach Jeddah, einer 4 Millionen Einwohner großen Metropole. Einst war die Stadt am Roten Meer der Beginn der Pilger auf ihrer Reise nach Mekka. Hier liefen sie durch die Gassen an den bis zu 800 Jahre alten Kaufmannshäusern vorbei. Noch sieht es fast so aus wie früher, doch Stück für Stück soll die Altstadt in neuem Glanz erstrahlen, wird saniert, was ein Projekt im Rahmen der Königlichen Vision 2030 ist. Dass nunmehr Touristen ins Land dürfen, gehört auch dazu. Ebenso weitere Veränderungen. Landesüblich tragen die Frauen in Saudi-Arabien eine Abaya mit zumindest einem Hijab, also einem Kopftuch ohne Gesichtsverschleierung. Das war bislang auch verpflichtend für ausländische Frauen. Und heute? Das erklärt Abir Jamil Abu Sulayman. Sie war die erste weibliche Reiseleiterin des Königreichs vor zehn Jahren. Und ein Treffen bei ihr zu Hause wäre bis vor kurzem noch undenkbar gewesen. Seit 2019 sagt Saudi-Arabien der Welt, willkommen in Saudi-Arabien. Wir haben uns wirklich geöffnet. Schau mal ein Beispiel. Die Abaya, unsere traditionelle Kleidung, war in der Vergangenheit Pflicht, heute aber nicht mehr. Besucher können nun komfortable Kleidung tragen, Hosen, T-Shirts, kein Problem. Reisen durchs Land wird damit einfacher, nicht nur für Touristinnen. Denn die Vision 2030, in der Saudi-Arabien sich unabhängiger vom Öl machen will, betrifft viele Bereiche. Zum Beispiel gigantische Bauprojekte wie den Jidda Tower. Mit 1003 Metern soll er das höchste Gebäude der Erde werden. Eine Stunde Fahrt Richtung Norden wurde sogar mit dem Bau einer ganzen Stadt begonnen. Zwei Millionen Menschen, so der Plan, sollen in der King Abdullah Economic City einmal leben. Viel davon ist noch nicht zu sehen. Immerhin einen Beachclub gibt es seit einem Jahr und der Eintritt kostet bis zu 90 Euro pro Person am Wochenende. Strandliegen gibt es, Kajaks, einen riesigen Wasserparcours. Doch all das ist nicht der Grund für den hohen Preis, sondern, so verrät Inhaber Abu Jabi, hier sind alle willkommen, ob Familie, Frauen und Männer. Keiner braucht sich Sorgen zu machen. Auch Frauen können hier ganz normal schwimmen. Und am Wochenende, so sagt er, wird es richtig voll. 400 bis 450 Leute sind dann hier. Heißt, man darf hier in normalen Badesachen rumlaufen. Selbst Bikinis sind erlaubt. 90 Euro, das ist der Preis der neuen Freiheit. Am Wochenende legt sogar ein DJ auf. Auch das war vorher undenkbar. Das Einzige, was es nicht gibt, Alkohol. Wie überall im Königreich. Und die Freiheit hört auch vor den Toren Mekkas auf. Denn ein Besuch in der wichtigsten religiösen Stätte des Islam ist für alle Nichtmuslime untersagt. Nach dem Schild werden Autos sogar kontrolliert. Diese Auflage hat ihren Ursprung im Heiligen Buch. Es ist keine Entscheidung der Regierung, sondern wir haben eine religiöse Verbindung zu diesem Ort, den nur Muslime bereisen dürfen. Aber nach Medina darf man sich dort die historischen Sehenswürdigkeiten anschauen, aber nicht die Moschee. Das liegt an unserer Religion und ich bin mir sicher, dass unsere lieben Gäste das verstehen und auch respektieren. Also nicht nach Mekka. Dafür zu einem der beliebtesten Ausflugsorte des Landes, nach Taif. Der Weg führt über einen 2000 Meter hohen Pass, vorbei an zahllosen Pavian-Gruppen, die sich bei schönster Aussicht gemütlich machen. 
Tagen. Inzwischen ist es deutlich kühler. Ein Grund, warum viele Einheimische von außerhalb für ein paar Tage in die Region kommen, um Urlaub zu machen. Dazu gehören Ausflüge in Freizeitparks. Beliebt ist auch das Füttern der Affen. Oder für die Kleinen das Reiten auf Pferden und Kamelen. Wobei Kamele alles andere als reine Lastentiere sind. Vielmehr Statussymbol. Eigentlich ist Mohammed al Psychologe, doch hat er die Kamelzucht von seinem Vater übernommen. Dabei hat jedes seiner rund 100 Dromedare, oder wie sie auch hier genannt werden, arabische Kamele, ganz individuelle Merkmale. Hier sind die Lippen weiter und wenn sie groß sind und runterhängen, dann ist es ein sehr edles Tier. Und der Nacken ist aufrecht beim Gehen. Und an solchen Merkmalen erkennt er jedes seiner Kamele auf Anhieb. Schau, das zum Beispiel, das ist ein wunderschönes Tier. Das Kompliment ist wohl angekommen. Weil Kamele in Saudi-Arabien auch Statussymbol sind, werden sie teils zu unglaublichen Preisen gehandelt. Manchmal Millionen, manchmal mehrere Hunderte. Es ist unterschiedlich und kommt drauf an. Sieh mal, ich habe ein kleines Kamel, wo es gerade steht, weiß ich nicht. Aber es ist etwa ein Jahr alt und ein Mann wollte es mir für 100 abkaufen. Ich habe abgelehnt. Ja, 100 waren es, also 100.000. Nicht nur schön, sondern auch beeindruckend schnell können sie sein. Ausgelassen läuft es davon. Es ist eines von denen, auf die Mohammed al besonders stolz ist. Weil die Region so hoch liegt, wird Taif auch als die Stadt der Rosen bezeichnet. Jedes Jahr im Frühjahr werden über 300 Millionen Blumen zu edlen Kostbarkeiten verarbeitet. Shakes ist eine von 900 Rosenfarmen in der Region. Und als Besucher wird man bereits am Eingang neugierig auf mehr. Immerhin wird in der Region das weltweit teuerste Rosenöl hergestellt. Und hier ist dafür Ali Al-Nemri verantwortlich. Er erklärt, dass für einen Milliliter mehr als 3000 Rosen benötigt werden. Kaum zu glauben, welche Mengen verarbeitet werden. Doch das aufwendige Destillieren in den traditionellen Kolben aus Kupfer lohnt sich. 100 Milliliter Rosenöl haben einen Wert von fast 500 Euro. Unglaublich. Das edle Parfum kann man hier natürlich Probe riechen. Ein herrlich intensiver Geruch. Günstigere Schnäppchen gibt es ebenfalls. Lotion, Seife, Cremes. Alles, was das Rosenherz höher schlagen lässt. In Saudi-Arabien gibt es nur drei gesetzliche Feiertage, wovon einer der Nationalfeiertag ist. 1932 wurde das Königreich gegründet und seitdem herrscht einmal im Jahr im ganzen Land der Ausnahmezustand. Ausgelassen wird gefeiert. Autokorsos mit Landesfahren auf denen das Glaubensbekenntnis des Islam abgebildet ist und das Schwert als altes Symbol für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Das beim Arda unverzichtbar ist. Es wird gesungen, dazu getrommelt. Der Arda ist der traditionelle Schwerttanz, wie uns ein alter Bekannter erklärt. Als wir Saudi-Arabien gründeten, war das Schwert die Waffe der damaligen Zeit, mit der wir auf den Rücken von Kamelen oder Pferden in der Hand das Land einten. Heute werden die Gedichtzeilen an Hochzeiten oder eben am Nationalfeiertag gesungen. Und Gäste sind herzlich willkommen. Mit dem Schwert in der Hand geht's mitten unter die Bewohner von Taif. Völlig überraschend. 
Dank Unterstützung fallen die rhythmischen Bewegungen immer leichter. Unübertroffen aber bleibt diese einmalige Atmosphäre. Wir heißen damit jeden willkommen und wir teilen das auch gerne. Wir sind glücklich über Besucher aus allen Ländern, die mit uns an den Feierlichkeiten teilnehmen wollen, so wie du. Was für eine Gastfreundschaft. Wie gut, dass Touristen nun frei durch das Königreich reisen dürfen. Es wäre allzu schade, wenn man auf solche Augenblicke verzichten müsste.